Here are my top 4 reasons kung bakit ako palaging may dalang surf watch sa line up. Reason number 1, hindi ko siya palaging ginagawa pero tinatry ko siyang i-apply every time na kailangan ko or gusto ko makakuha ng set wave. So, ang set wave may interval yan. Katulad din yan ng waves na kung 9 seconds interval ang pinamaganda doon sa location ninyo. Ngayon, para sa set waves, meron ding interval yan. So, pag nagsa-check wave ako, ang ginagawa ko, inaantay ko yung set. Tapos, bibilangin ko ilang minutes yung interval nung next set. For example, ang interval ng isang set to another set is 6 minutes. So, yun yung time na aantayin ko para makuha ko lahat ng set dun sa alon. Siyempre, priority ng lineup. Pero, kinagandaan nun, pag ikaw mag-aantay ka ng priority mo, dun sa lineup, tapos tatimingan mo palagi yung set, mas pakakadami ka ng wave, mas magandang quality ng wave, and at the same time, maganda, mas may enjoy mo yung session mo for that surf. Dahil puro set wave yung kinuha mo. Ang problem dun, baka mamaya, masabihan kang matakaw sa alon. <laughs> Isa pang magiging problem mo dun is, masyado mo lang tinetechnical. Number three, for 1 hour, yung interval ng set waves is hindi magiging parehas. So, may mga minsan may plus minus na 1 minute. Medyo on your toes ka palagi. Parang pump na bali yung nilalaro mo. Medyo hindi mo na masyadong na-enjoy. Kaya ako, personally, hindi ko siya palaging ginagawa. Ginagawa ko lang siya pag maraming surfers sa lineup, pag matagal yung bigay ng set waves. Yung nga lang, on your toes ka palagi. Second reason ba't ako palagi nagdadala ng surf watch sa lineup is para matime niyo ko yung prime time kung kailan pinakamagandang lumusong. So ang ginagawa ko, titignan ko na yung surf forecast. Based on the surf forecast, titignan ko kung kailan yung mid time. Yung mid time kasi yung pinakamagandang oras para lumusong normally. So, ako ang ginagawa ko is 30 minutes before mag-start yung mid time, lulusong na ako para pag nag mid time na siya, yung good 30 minutes to 2 hours na mid time malulusong ako siya. So, yun na. Parang minaximize mo lang talaga yung oras ng mid-time. Nasasabihan ka na namang. <coughs> so, third reason ko ba't ako nagdadala ng surf watch sa lineup is para alam ko kung kailan ako papasok. So, meron akong day job and kailangan nandun ako on time. Siyempre, ayoko naman mali. Inuoras ako yung sarili ko. By this time, dapat kailangan nakaahon na ako para makapag-log in and work, not surf. During the work, bawal yun. So basically, para nang maging on time ka sa work. I don't believe it. Fourth reason ko ba't ako nagdadala ng surf watch sa lineup is for hydration. Yun talaga. As in, ako ang ginagawa ko every hour, kinatry kong umahon tapos uminom ng tubig. Kasi this will prevent me from cramps, dehydration, pagkahilo. Lalo na pag napakainit. Isipin mo nga lang eh. One hour ka lang naglalakad sa labas ng napakainit, uhaw na uhaw ka. What more pag nagsusurf ka? So, ang main purpose nun is makapag-surf all day. Gusto ko mag-surf all day. So, para magawa ko yung surf all day, kailangan ko rin mag-hydrate every time. Uminom ka ng maraming tubig. Pero ang time na ginawa ko yun for 8 hours straight. Tinaham ko na yung kain, yung rewax, paglagay ng zinc. So, lahat yun naging okay. Nakapag-surf all day ako. Dahil lang sa every hour, umaahon ako para gawin natin. Ngayon, ang recommendation ko, anong klaseng surf watch ang kailangan mong bilhin? Para sa akin, yung pinakamura na waterproof. Tapos, lagyan mo siya ng goma para hindi siya matanggal. Very effective to. 3 years ko ng watch to na ginagamit pang surf. Ngayon, kung gusto mong bumili ng surf watch na mamahalin na mayroong mga tide, okay lang. Okay din yun. Or, yung smartwatch para makareceive ka ng mga messages in case na nag-go-work ka tapos nagsasurf ka ikaw bahala kung okay lang sa'yo mawalan ng isang smartwatch na line up why not? pero sa akin ang recommendation ko is yung pinakamura na waterproof so yun yun lang yung episode na to okay shoutout sa lahat ng mga tropa yun lang sige bye bye bye